വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ഓൾ ഇൻ വണ്ണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മസാലയാണ് ഈ മസാല സാമ്പാർ മസാലയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പാക്കറ്റ് മേടിക്കുന്ന സാമ്പാർ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു അപ്പം സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മസാല ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാർ മസാലയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് മല്ലി ഒരു കപ്പ് മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് വേണ്ട ഒരു കപ്പ് മുളകാണിത് ഈ കപ്പിനാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മല്ലി എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഈ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചനാദാൽ അത് കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ സാമ്പാർ വെക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് അല്ലത് നമ്മൾ ഈ ബോളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പില്ലേ ആ കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇത് ഒരു കാൽ കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് അരി നമ്മൾ അരി ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പച്ചരി വേണമെങ്കിൽ പച്ചരി യൂസ് ചെയ്യാം പുഴുക്കലരി വേണമെങ്കിൽ പുഴുക്കലരി യൂസ് ചെയ്യാം അതും കാൽ കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുക്കും അറിയാമല്ലോ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അത് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് പൊളന്നതോ അത് കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവാപ്പൊടി അല്ല സോറി ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുരുമുളക് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നര സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് ഇത് പൊടിയല്ല മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കായം കായമാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആ കായം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാനിതാ ഇത്രയും കായം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വലിയ കഷ്ണവും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു പാർട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കായം പോരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കായം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് കുറവ് മതി കായം അതുകൊണ്ട് അപ്പം പിന്നെ കായം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കഴുകി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഉണ്ടത് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഞാനിനി പാന് ഓണാ സ്റ്റവ് ഓണാക്കി പാൻ അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനെല്ലാം പല മൂപ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മല്ലി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മല്ലി നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടി മേടിക്കുമ്പോഴും മല്ലിയുടെ അളവ് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ മല്ലി കൂടുതലായിരിക്കും അത് ചേർക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് സാമ്പാർ മസാല ഇടുന്നതിനേക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു തമിഴ് ഫാമിലിയാണ് അവർ നമ്മളെ ഒരിക്കൽ കഴിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച സാമ്പാറാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ആ ചേച്ചിയോട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മേടിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ മസാല സാമ്പാർ മസാല ഇവിടെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം റെസിപ്പി ചോദിച്ചു പുള്ളിക്കാർ നമുക്ക് തന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പി അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ തരുന്ന റെസിപ്പി നമ്മൾ അത് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരുന്നത് കൂടുതലും എൻ്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അമ്മ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അമ്മ ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ എങ്കിലും അത് ആ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫുഡ് ഇടുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മസാല ഈ മല്ലി ചെറിയ ഇന്ന് മീഡിയം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ എപ്പോഴും മസാല മൂപ്പിക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാള ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഷ്ണം വെന്തിന് താമസമല്ലേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും രാവിലെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ ഇട്ടിലേക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പാർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ കൊറോണയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പൊടിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എപ്പോഴും പ്രയോജനമായിരിക്കും അത് അത് ചീത്തയാവത്തൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം ഇത് ചൂടാക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് വെളിയിൽ വെച്ചിരുന്നാലും ചീത്തയാവത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവോ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കുവോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുവോ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് ചീത്തയാവത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മല്ലി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മല്ലി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു വെക്കാം അരിയുടെ മൂപ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അരി ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ അരി വറക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അരി പൊട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരുന്ന സമയത്താണ് അരി മൂക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അരക്കാം അങ്ങനെ അരി മൂത്ത് ആണ് അരി മൂത്ത് വരുന്നു ആ പരുവം കണ്ടാലും ഇതാണ് കടലപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് കുരുമുളക് നമ്മൾ സാധാരണ കേരളക്കാർ കുരുമുളക് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നും കുരുമുളക് വെക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് ചേർക്കാറില്ല സാധാരണത്തിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കകത്ത് കുരുമുളക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുളക് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് മൂപ്പിക്കാനുള്ളത് ഉലുവയും ജീരകമാണ് ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീരകവും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ജീരോ 
ഇത്രയും ജീരകവും മുക്കിച്ച് അതും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തിലേക്ക് ഈ കറിവേപ്പില് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കായവും കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയുടെ മുക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഇല ഒടിഞ്ഞു വരണം അതാണ് കറിവേപ്പിലയുടെ മുക്കെന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പിലയുടെ പരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട കണ്ടോ ഒടിക്കുമ്പം പൊടിഞ്ഞു വരണം ഇതാണ് കറിവേപ്പിലയുടെ പരുവ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളത് കായവാണ് അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇനി നമുക്ക് മുപ്പിക്കാൻ മുപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് കായവാണ് കായം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് കായം ഈ കായം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കായപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ കായമാണ് ഇഷ്ടം അമ്മയ്ക്കും അമ്മയും ഈ കായപ്പൊടി കണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം എന്ന് പറയും ഈ കായം തന്നെ ചേർത്താലേ സാമ്പാറിനും രസത്തിനും ഒക്കെ നീ വരുത്തുള്ളൂ എന്ന് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടുന്നതായിരിക്കും രസപ്പൊടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ രസക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഫിഷ് മസാല ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കായം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചോളാം ഇപ്പം കായം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കായം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആറി നന്നായിട്ട് ആറി കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയൊക്കെ ചൂടാക്കിയത് കൊണ്ട് മല്ലിയൊക്കെ എണ്ണ ഇറങ്ങിയിട്ടത് ശരിക്കും ജാം ആവും മിക്സി കയറിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ആറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ നമുക്കിതിനകത്ത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അത് അത്രയും സമയം ഇതൊന്ന് ആറാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സിക്കകത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച എല്ലാ മസാലയും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കായത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പേപ്പറിനകത്തിലോ വല്ലതും ഇടുന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആറി പൊടിയൊന്ന് അറിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെളിയിലോ ഫ്രിഡ്ജിലോ എവിടെ വേണേലും സൂക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പൊടി സാമ്പാറിനകത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കായം വേണമെങ്കിൽ കായം കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കായം കൂടുതലിടാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കായം ചേർക്കാം അതല്ല ഇത് മതി ഈ പൊടിക്കകത്തുള്ള കായം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും മതിയാവും പിന്നെ എരിവിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി അതല്ല മുളക് മുളക് ചുമന്ന മുളക് തന്നെ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ മുളക് പൊടി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തിലേക്ക് ഈ പൊടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്തിലോട്ട് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്സ്